সিবিচে তো আপনারা অনেক বেরিয়েছেন বাট আমি আজকে আপনাদের নিয়ে যাব কলকাতার খুব কাছে এমন একটা জায়গায় যেখানে থাকার জন্য আপনি কোনো হোটেল পাবেন না রাত কাটানোর জন্য আপনাকে বেছে নিতে হবে তাবু না হয় মাঠ হাউস খেতে হবে আগুনে ঝলসানো মাংস কলকাতার এত কাছে এত নির্জনে এত নিবিড়ভাবে প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য আপনাকে কিন্তু একবার হলেও এই জায়গায় আসতে হবে এখান থেকে আপনি সে কইনে করে ভেসে যেতে পারেন এমন একটা দ্বীপে যেখানে গাছপালা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের মধ্যে এর সঙ্গে তো রয়েছে আলাফিয়া ক্যাম্পে দেদার মস্তি করার সুযোগ চলুন আজকে আমি আপনাদের ঘুরিয়ে আনি মৌসুনি আইল্যান্ড থেকে সেখানে চলে আসতে পারো এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা টাইটেল আর থামনেল দেখে বুঝে গেছো আমি এখন কোথায় আছি কি কি ধরেছো আমি এখন আছি মৌসুনি আইল্যান্ডে প্রথমেই তোমাদের দেখিয়ে দেবো যে তোমরা এই মৌসুনি আইল্যান্ডে কিভাবে খুব সহজে চলে আসবে প্রথমেই তোমাদের বলে দিই কিভাবে তোমরা খুব সহজে এই মৌসুনি আইল্যান্ডে পৌঁছে যাবে তোমরা চাইলে কিন্তু ট্রেনে করেও আসতে পারো বাসে করেও আসতে পারো যদি ট্রেনে করে আসো তোমাদের ধরতে হবে শিয়ালদা থেকে নামখানা লোকাল আর যত সকাল সকাল বেরোবে তত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমরা পৌঁছে যেতে পারবে শিয়ালদা টু নামখানা লোকালের টাইমিংগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি ভোর চারটে পাঁচটা বারো সাতটা চোদ্দো নটা ষোলো এগারোটা পঞ্চাশ এরপর দুপুর বেলা আছে একটা কুড়ি দুটো আঠেরো বিকেল বেলায় আছে চারটে পঞ্চাশ সন্ধেবেলায় আছে পাঁচটা উনতিরিশে এবং রাত সাড়ে নটাতেও একটা নামখানা লোকাল আছে এখন আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে আর এখানে কিন্তু ট্রেন কুড়ি মিনিটের মতো দাঁড়ায় যাই হোক লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন থেকে আবারও ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর আজকে আমি ধরেছি সকাল সাতটা চোদ্দোর নামখানা লোকাল ধর্মতলা থেকে ডাইরেক্ট বকখালিতে আসার বাস আছে তোমরা চাইলে সেই বাসে করেও কিন্তু মৌসুনি আইল্যান্ড আসতে পারো সেক্ষেত্রে তোমাদের নামতে হবে দশ মাইল অথবা সাত মাইলে ধর্মতলা থেকে বাসের টাইমিংগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি ভোর সাড়ে চারটে প্রথম বাস তারপরে পাঁচটা কুড়ি ছটা ছটা চল্লিশ সাতটা কুড়ি সাতটা পঁয়তাল্লিশ আটটা তিরিশ নটা পঞ্চাশ এগারোটা এরপরে দুপুরবেলা একটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আরও ছটা বাস চলে বাসে করে আসতে সময় লাগবে চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টার মতো আর মাথা পিছু ভাড়া লাগবে একশো টাকা তবে আমি তোমাদের এইটুকু বলতে পারি যে তোমরা ট্রেনে করে আসো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা অনেক তাড়াতাড়ি নামখানা পৌঁছে যাবে ফাইনালি আমি এসে পৌঁছালাম নামখানা স্টেশনে শিয়ালদা থেকে নামখানা দূরত্ব একশো ন কিলোমিটারের মতো সময় লাগবে দু ঘন্টা বিয়াল্লিশ মিনিট বাট আজকে আমাদের ট্রেন একটু লেট ছিল তাই সময় একটু বেশি লেগে স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়েই প্রচুর টোটো ম্যাজিক গাড়ি তোমরা দেখতে পাবে এখান থেকে টোটো অথবা ম্যাজিক গাড়ি নিয়ে মৌসুনি দ্বীপে যাওয়ার জন্য যেখান থেকে নৌকা পারাপার করতে হয় সেই ঘাটের গাড়ি এখান থেকে ধরে নিতে হবে আমরাও একটা টোটো গাড়ি বুক করে এখন যাচ্ছি পাতিমুনিয়া ঘাটে টোটো ভাড়া লাগছে পার পার্সেন আশি টাকা সময় লাগবে ৪৫ মিনিটের মতো ফাইনালি আমি এসে পৌঁছেছি পাতিবুনিয়া ঘাটে এখান থেকে নৌকা ধরে যাব ওই পারে ওই পার থেকে আবার টোটো নিয়ে পৌঁছে যাব ক্যাম্পে 
আজকে যেহেতু শনিবার তার ওপর ভ্যালেন্টাইন্স উইক চলছে তো প্রচুর মানুষ মৌসুনি আইল্যান্ডে আসছে তো পাতিবুনিয়া ঘাটে এসে দেখলাম যে নৌকার লম্বা লাইন তো এখান থেকে চিনাই নদীটা পার হয়ে আমাদের যেতে হবে ওই চিনাই নদী পার হতে আমাদের সময় লাগবে পনেরো মিনিটের মতো তোমরা যদি মৌসুনি আইল্যান্ডে আসতে চাও তোমরা কিন্তু হুজ্জুতের ঘাট বা হুজ্জুতির ঘাট ওখানেও যেতে পারো ওখান থেকেও কিন্তু নৌকা পার হয়ে তোমরা মৌসুনি আইল্যান্ডে চলে যেতে পারো আমাদের যে টোটো দাদা নিয়ে এলেন তিনি বলছিলেন যে হুজ্জুতের ঘাটের যে রাস্তাটা আছে ওটা একটু খারাপ কিন্তু পাতিমুনিয়ার রাস্তাটা ভীষণ ভালো বাট হুজ্জুতের ঘাট থেকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মৌসুনি আইল্যান্ডে পৌঁছে যাওয়া যায় যেটা এখানে পনেরো মিনিট লাগছে নদীটা পার হতে ওখানে কিন্তু মাত্র দু মিনিটে নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাওয়া যায় দেখতেই পাচ্ছ বেশ লম্বা একটা লাইন পড়েছে মৌসুনি দ্বীপের পূর্ব দিকে বয়ে চলা এই চিনাই নদী মৌসুনি দ্বীপকে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করেছে তাই মৌসুনি দ্বীপে তোমায় যেতে হলে এই চিনাই নদীটা কিন্তু তোমাকে পার হতেই হয় এখান থেকে নদী পার হতে পার পার্সেন আমাদের পনেরো টাকা করে লাগছে এবারে এসে একটা টোটো নিয়ে রওনা দিলাম আমার যে ক্যাম্পে বুকিং রয়েছে সেই ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে টোটো ভাড়া লাগছে পার পার্সেন পঁচিশ টাকা সময় লাগবে কুড়ি মিনিটের মতো চলে এসেছি আমার যে ক্যাম্পে বুকিং রয়েছে সেই ক্যাম্পের একদম সামনে মানে আলাফিয়া ক্যাম্পে চলো ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করি এবং সব কিছু তোমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাই এইটা হলো এই ক্যাম্পের রিসেপশান এখানে কিন্তু তোমাদের আইডি প্রুফটা জমা করতে হবে আর এই দিকটায় এই ক্যাম্পের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো লেখা রয়েছে আলাফিয়া ক্যাম্পে থাকার জন্য অনেক টেন্ট রয়েছে তো বটে বিভিন্ন রকমের টেন্ট রয়েছে মাঠ হাউসও রয়েছে আমি যে মাঠ হাউসটায় থাকছি সেইটা ফার্স্টে তোমাদের দেখিয়ে দিই তারপরে টেন্টগুলো তোমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো দরজা থেকে ঢুকে প্রথমেই যেটা দেখতে পাচ্ছি তিনজন শুতে পারবে এরকম একটা খাটের মতো পাতা রয়েছে তিনটে মাথার বালিশ দেওয়া রয়েছে পায়ের দিকে রয়েছে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দেয়ালে একটা খুব সুন্দর পেন্টিং করা রয়েছে এদিকে রয়েছে একটা টেবিল যেখানে আমি আমার ব্যাগপত্রগুলো রেখেছি সামনেই রয়েছে একটা বেসিন হ্যান্ড ওয়াশ দেওয়া রয়েছে এখানে রয়েছে একটা মিরার এবার তোমাদের একটু টয়লেটটা দেখিয়ে দেব টয়লেটটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসেবে আমাদের ডাবের জল দেয়া হয়েছে এবার নিশ্চয়ই আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে যে মৌসুনি দ্বীপটা কোথায় গঙ্গা নদী বা হুগলি নদী যেখানে সাগরে এসে মিশেছে সেখানে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু দ্বীপ তার মধ্যে সাগর দ্বীপ আমাদের সকলের কাছে পরিচিত সাগর দ্বীপের একদম দক্ষিণ প্রান্তেই রয়েছে কপিল মুনির আশ্রম এখানে প্রতি বছর হয় গঙ্গাসাগর মেলা এই সাগর দ্বীপের পূর্ব দিকেই হলো মৌসুনি দ্বীপ আর এই মৌসুনি দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব দিকে হল বকখালি আরও পূর্ব দিকে রয়েছে সুন্দরবন মৌসুনি দ্বীপ আর সাগর দ্বীপের মাঝে বয়ে চলা হুগলি নদীর এই চ্যানেলটাকে বলা হয় মুড়িগঙ্গা
যেহেতু অনেক সকালবেলা বেরিয়েছি তার উপর আবার ব্রেকফাস্টও করা হয়নি প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিল চলে এলাম লাঞ্চ করতে তো লাঞ্চের মেনুতে কি কি রয়েছে সেটা একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই ভাত রয়েছে ডাল রয়েছে কপি আলুর তরকারি রয়েছে আলু ভাজা রয়েছে আমুদে মাছ ভাজা রয়েছে পমফ্লেট মাছের ঝাল রয়েছে এখানে রয়েছে চাটনি পাপড় আর রসগোল্লা আর এই সব কিছুই রয়েছে কিন্তু প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজের মধ্যে এনারা আর কি কি দিচ্ছে সব তোমাদের দেখাবো পুরো ভিডিও দেখতে থাকো আগে আমি আমার খাওয়া দাওয়াটা শেষ করে নিই তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি লাঞ্চের মেনুতে কি কি আছে সেটা তো তোমাদের দেখিয়েই দিলাম আর যেহেতু ভিডিও পারপাসে আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হয় ট্রাস্ট মি এদের খাবার দাবারের টেস্ট কিন্তু ভীষণ ভালো ছিল চলো এবার যাব আমরা সাইট সিন করতে মৌসুমিতে বেড়াতে এলে তোমরা সাইট সিনে কি কি দেখবে সেটাও দেখিয়ে দেব এই ভিডিওয়ে আজকে প্রথমেই যাব ম্যানগ্রোভের জঙ্গল দেখতে চাল থেকে হয়তো ভাত রান্না করতে খুব জোর হলে আমাদের পনেরো থেকে ষোলো মিনিট সময় লাগে ধান থেকে চাল তৈরি করতে মানে যে চাল দিয়ে ভাতটা রান্না হবে সেই চালটা তৈরি করতে যে গ্রামের মানুষজন কতটা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেটা আজকে আমার নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হলো ভাবলাম তোমাদের সাথেও একটু শেয়ার করি বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ফটো তুলেছি যেগুলো পোস্ট করব আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে আমি আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটা স্ক্রিনে মেনশান করে দিলাম ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক শেয়ার করে দিলাম তোমরা চাইলে কিন্তু আমার ইনস্টাগ্রামটা ফলো করতে পারো ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখি যে রঙিন আলোর ছটায় ক্যাম্পটা এতটা মায়াবী হয়ে উঠেছে আমি জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভুলে গেছিলাম যে আমি গোয়াতে এসেছি না মৌসুনি আইল্যান্ডে এসেছি এক কথায় জাস্ট অনবদ্ধ লাগছিল তোমরা যদি বার্বিকিউ চিকেন খেতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের এক্সট্রা পে করতে হবে পার কেজি বার্বিকিউ চিকেন সাড়ে চারশো টাকা অবশ্যই তোমরা বার্বিকিউ চিকেনটা ট্রাই করো কারণ অসাধারণ টেস্ট ছিল ডিনারে ছিল রুটি বাঁধাকপির তরকারি আর মাটন ডিনার কিন্তু প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডিং এত কম টাকা প্যাকেজের মধ্যে এরা কিভাবে মাটন দিচ্ছে আমি জানি না যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ করে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কালকে সকালবেলা গুড মর্নিং এভরিওয়ান আর আমি এখন আছি মৌসুনি আইল্যান্ডে সেটা তো তোমরা সকলেই জানো এখন বাজছে সকাল সাড়ে আটটার মতো আর আজকে আমি তোমাদের কিন্তু পুরো ক্যাম্পটা ঘুরে দেখাবো চলো এই মৌসুনি আইল্যান্ডে ষাট থেকে পঁয়ষট্টিটা ক্যাম্প আছে কিন্তু তার মধ্যে তোমরা আলাফিয়া ক্যাম্পকেই কেন বেছে নেবে তার আভাস কিন্তু তোমরা অলরেডি পেয়ে গেছো 
পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো তাহলেই কিন্তু তোমরা পুরোটা বুঝে যাবে ব্রেকফাস্টের মেনুতে ছিল লুচি ঘুগনি আর ডিম সেদ্ধ এটাও কিন্তু প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডিং ছিল চলো এবার তোমাদের টেন্টগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাই প্রথমে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি গ্রুপ টেন্টটা চলো ভেতরে যাওয়া যাক এটা হলো গ্রুপ টেন্টটা ভীষণ সুন্দর দেখো সাজানো গোছানো খুবই সুন্দর এখানে কিন্তু সাত থেকে আট জন থাকা যায় তোমরা যদি বন্ধু বান্ধবের গ্যাং নিয়ে আসো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা এই ট্রেনটা পছন্দ করতে পারো এখানে থাকতে কিন্তু পার পার্সেন বারোশো টাকা করে লাগে উইথ ফুড আর অনেকগুলো মাথার বালিশ দেওয়া রয়েছে দেখো বালিশগুলো কিন্তু সব চাদরের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে আর এদিকে তোমাদের কম্বলটা দেখাই কম্বলটা কিন্তু এখানে তিনটে কম্বল দেওয়া আছে তোমরা চাইলে ওনারা আরও কম্বল দিয়ে দেবে ভেন্টিলেশনের জন্য এই জায়গাগুলো করা আছে দেখো এদিকেও রয়েছে যার ফলে কিন্তু একদমই বদ্ধবদ্ধ যে ফিলটা হয় সেটা কিন্তু একদমই লাগছে না এখানে লাইট দেওয়া রয়েছে এখানে চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে বড় এই টেনটা যেহেতু শীতকাল এখন সেই কারণে কিন্তু ফ্যান দেয়া নেই গরমের সময় কিন্তু এখানে ফ্যান দেওয়া হয় আর তোমাদের দেখাবো এই ক্যাম্পের স্পেশাল টেন্টগুলো চলো এই টেন্টগুলোকে ওনারা নাম দিয়েছেন স্পেশাল টেন্ট স্পেশাল টেন্ট কেন বলা হচ্ছে সেটা তোমাদের পরে বলছি তার আগে তোমাদের বলি এই টেন্টগুলোতে থাকতে মাথা পিছু উইথ ফুড পার ডে তোমাদের বারোশো টাকা করে লাগবে কালকে আমি তোমাদের দেখিয়েছি জল কিন্তু একদম এই অবধি উঠে আসে এখন ভাটা চলছে কিন্তু তাও টেন্টে বসে এই রকম একটা ভিউ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর জোয়ারের সময় তো কোনো কথাই নেই জল একদম ওপরে উঠে আসে তাই ওনারা এই টেন্টার নাম দিয়েছেন স্পেশাল টেন্ট এবার তোমাদের দেখাবো আলাফিয়া ক্যাম্পের হাজার পঞ্চাশ টাকা টেন্টগুলো মানে বুঝতে পারছো খাওয়া থাকার সব কিছু মিলিয়ে হাজার পঞ্চাশ টাকা চলো দেখাই তোমাদের এটা হলো এই ক্যাম্পের অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর সাজানো গোছানো এখানে তোমরা চাইলে ফ্যান দিয়ে দেবে আর এখানে একটা ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া রয়েছে এখানে বালিশ রয়েছে দুটো এই টেন্টটাতে তোমরা দুজন খুব ভালো করে থাকতে পারবে আর একটা কথা বলে রাখি তোমাদের যে এই দামগুলো বললাম এগুলো কিন্তু তোমরা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে তোমরা যদি বলো যে তোমরা এক্সপ্লোর উইথ সায়ন্তনীর ভিডিও দেখে এসেছ তাহলে কিন্তু তোমাদের স্পেশাল ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে আর সত্যি কথা বলতে তোমরা যদি অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালোবাসো তাহলে কিন্তু তোমাদের এই ক্যাম্পটাতে আসতেই হবে ভীষণ সুন্দর সাজানো গোছানো আর সব থেকে বড় কথা এখানে যে স্টাফেরা রয়েছে এদের ব্যবহার এত ভালো আর খাওয়া দাওয়া নিয়ে তো কোনো কথাই নেই খুব ভালো খাওয়া দাওয়া তোমরা একবার হলেও এই ক্যাম্পটা ভিজিট করো তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে এবার তোমাদের দেখাবো ফ্যামিলি টেন্টটা চলো এটাও কিন্তু বেশ বড় রয়েছে দেখো এখানে ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া রয়েছে ফ্যান আছে লাইট আছে এখানে চারজন তোমরা খুব ভালো করে থেকে যেতে পারবে আর ভেন্টিলেশনেরও ব্যবস্থা রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ আর একটা জিনিস তোমাদের বলা হয়নি প্রত্যেকটা টেন্টেই কিন্তু এরকম দুটো করে চেন রয়েছে ভেতরের দিকে চেনটা টেনে দিলে পোকামাকড়ের হাত থেকে টেনটা সুরক্ষিত থাকবে আর সেকেন্ড চেনটা টেনে দিলে বৃষ্টির জলের থেকে টেনটা সুরক্ষিত থাকবে প্রত্যেকটা টেন্টেই এই সিস্টেমটা রয়েছে তোমরা যারা টেন্টে থাকবে তাদের জন্য রয়েছে এই রকম টয়লেটের ব্যবস্থা টয়লেটগুলো কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল আর কালকে তোমাদের যে মাঠ হাউসগুলো দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ যে মাঠ হাউসে আমি ছিলাম সেগুলোতে থাকতে পার হেড পার ডে উইথ ফুড চোদ্দোশো পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে
জল পেরিয়ে এবার আমরা উঠব সি কুইনে এবং যাব জম্বু দ্বীপে সি কুইনের ওপরেও বসা যায় নিচেও বসা যায় সি কুইন আমাদের ঘোরাবে ৪৫ মিনিট ভাড়া লাগবে পার পার্সেন আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা এই সি কুইন দুটো টাইমে ছাড়ে একটা হচ্ছে দুপুর সাড়ে তিনটের সময় একটা সি কুইন যায় জম্মু দ্বীপের উদ্দেশ্যে আর একটা ছাড়ে সকাল সাড়ে দশটার সময় আগে পর্যটকেরা মাঝি ভাইদের নৌকায় করে জম্মু দ্বীপে যেতেন কিন্তু দু হাজার সাল থেকে এই সি কুইন চালু হয়েছে পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই যে আমরা একদম জম্বু দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছি আর এখন কিন্তু জম্বু দ্বীপে নাবদে দেওয়া হয় না এখন যেহেতু জোয়ার চলছে সেই জন্য গাছগুলো কিন্তু একদম জলের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ আর এখন শুনলাম নাকি জম্বু দ্বীপে প্রচুর হরিণও ছাড়া হয়েছে আলাফিয়া ক্যাম্পের একদম পাশেই রয়েছে নিউ মাকালি মৎস্য আরত যেখান থেকে তোমরা চাইলে কিন্তু একদম ফ্রেশ মাছ বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে যেতে পারো একদিনের মৌসুনিধি ভ্রমণ কমপ্লিট করে আমরা আবার চলে এসেছি চিনাই নদীর পারে নৌকা ধরব বলে এবারে কিন্তু আমরা পাতিবুনিয়া ঘাটে আসিনি এবারে আমরা এসেছি দক্ষিণ দুর্গাপুর ঘাটে এখান থেকে নৌকায় করে ওপারে যেতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র দু মিনিট ভাড়া লাগবে জনপতি পাঁচ টাকা করে তবে আমি যেটা দেখলাম যে পাতিবুনিয়া ঘাটের চেয়ে তোমরা যদি এই ঘাট থেকে মৌসুনি দ্বীপে যাও তাহলে কিন্তু সময় অনেকটাই বেঁচে যাবে ফাইনালি একটা ম্যাজিক গাড়িতে উঠে পড়েছি আর রওনা দিয়ে দিয়েছি নামখানা স্টেশনের উদ্দেশ্যে তোমাদের আজকের ভিডিও দেখতে কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে একটা মূল্যবান কমেন্ট করে জানাবে ভিডিও দেখতে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটা একটা লাইক করে দেবে তুমি যদি আমার ইউটিউব পরিবারের নতুন সদস্য হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করো ফেসবুক থেকে ভিডিওটা দেখে থাকলে প্লিজ আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করে রেখো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো টাটা